നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ആണ് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബി എഫ് എസിൽ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് വിസിറ്റഡ് നോഡും എക്സ്പ്ലോറിങ്ങും അപ്പൊ ഇതിൽ ബി എഫ് എസും ബി എഫ് എസും ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലോറിങ്ങിലും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഗ്രാഫ് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടെക്സ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് വെർട്ടെക്സ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെർട്ടെക്സ് ടൂലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു നമ്മൾ എഡ്ജ് വരയ്ക്കും അപ്പം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ മുഴുവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം രണ്ടിലേക്ക് എത്തി രണ്ടിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് അടുത്തുള്ളത് മൂന്നാണ് മൂന്നിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തു മൂവിലെ മൂന്നിലേക്ക് നമ്മളൊരു എഡ്ജ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാക്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം മൂന്ന് വന്നു മൂന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണേ അഞ്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് നോട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഞ്ചിലേക്കാണ് അപ്പം അഞ്ച് ഇവിടെ വന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാരണം മൂന്നിൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പ്ലോറേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചിലേക്ക് വന്നു മൂന്ന് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഞ്ചിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏഴിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡി ബി എഫ് എസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഫൈവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെവനിലേക്ക് വന്നു സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവ് സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം കാരണം അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏഴിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഫൈവ് അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഫൈവ് ഫൈവ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റിനോട് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അഞ്ചിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അഞ്ചിലേക്ക് എത്തി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അത് പോപ്പ് ചെയ്യുക പോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അഞ്ചിൽ വേറെ വല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പോൾ ആറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചിലെ പിന്നെയും അതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് ആറ് ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആറ് ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അഞ്ചിലേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്ന പോകണം അപ്പോൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അഞ്ച് വേറെ വല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് നോട് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് പിന്നെയും സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് അഞ്ചിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നാല് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല അഡ്ജസ്റ്റിനോട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാലിലേക്ക് പോകണം അഞ്ചിന് നാലിലേക്ക് പോയി നാലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചിലേക്ക് പിന്നെയും മടങ്ങി വരാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പുഷ് ചെയ്യണം പോപ്പ് ചെയ്യണം പുഷ് ചെയ്ത് അഞ്ചിലേക്ക് പിന്നെ പോപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ അഞ്ചിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത നോടാണ് മൂന്നിലേക്ക് വന്നു മൂന്ന് മൂന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മൂന്നിൽ എന്തൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് മൂന്നിലെ മൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് ഒന്ന് കണക്റ്റഡ് ആണ് രണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു അതിനുശേഷം അഞ്ചിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ അഞ്ചിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ മൂന്നിലേക്ക് എത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോകുന്നത് രണ്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിലേക്ക് പിന്നെയും മൂന്ന് പോപ്പ് ചെയ്തു രണ്ടിലേക്ക് എത്തി രണ്ടിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടിൽ കണക്ട്
ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം വാലിഡ് ഡി എഫ് എസ് വാലിഡ് ഡി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല ഡി എഫ് എസ് ആവാം സ്റ്റാർട്ടിങ് നോട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓർഡർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേറെ വേറെ ഡി എഫ് എസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വാലിഡ് ഡി എഫ് എസ് ആണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ വണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നു പിന്നെ ത്രീയിലേക്ക് പോയി ത്രീയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഫൈവിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ഫോറിലേക്ക് വന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ പിന്നെയും അഞ്ചിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ അടുത്തത് സെവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു പിന്നെയും അഞ്ചിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് പിന്നെ അഞ്ചിലേക്ക് പിന്നെയും ട്രാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആറിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ മൂന്ന് വഴി രണ്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വാലിഡ് ഡി എഫ് എസ് അതേപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ രണ്ടിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ നാല് നാലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന അഞ്ചിലേക്ക് പിന്നെ ആറിലെത്തി പിന്നെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഏഴിലേക്ക് എത്തി അത് വേറെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഒന്ന് തുടങ്ങി നാല് അഞ്ച് ഏഴ് പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടിന്ന് പിന്നെ രണ്ടിൽ പോയി പിന്നെ ആറ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ആറിലേക്ക് എത്തി അപ്പം അങ്ങനെ പല വാലിഡ് ഡി എഫ് എസും പോസിബിൾ ആണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഡി എഫ് എസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്